Fala aí pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Acabou que eu voltei o canal, mas justo no, depois que eu postei o vídeo acabei pegando o Covid, fiquei uma semana bem ruim e acabou não dando para fazer novos vídeos para vocês. Mas hoje eu tô aqui de volta, hoje é, hoje é dia de Valentine's Day aqui nos Estados Unidos, ontem foi feriado de carnaval no Brasil e hoje é Valentine's Day aqui, 14 de, 14 de fevereiro, né? dia dos namorados aqui, dia do amor, enfim... E eu tô, tô de volta, melhorando, não tô 100% ainda não, mas já tô praticamente 100%. Então vou voltar a fazer os vídeos pra vocês. Acabei de chegar na casa de um cliente aqui, ó. Eu vou ter uma, um motor pra instalar, que inclusive já era pra ter instalado desde a semana passada. Mas devido ao meu Covid, eu acabei ficando em casa, deixei pra adiar pra essa semana agora. Então eu tenho esse motor pra instalar aqui agora, motor de bomba completo. Depois tem um filtro também que eu vou sair daqui e vou lá instalar. E vou mostrar pra vocês essa instalação. Vamos lá? Voltar aí, o pessoal tá pedindo bastante vídeo aí de, de piscinas também. Né, eu tenho, eu tenho, vou tentar mostrar aqui todos os meus, os meus dias, né, corridos aqui de escritório e de piscina, enfim. Mas vamos lá que hoje é dia de trabalhar na, na manutenção aqui, instalação de nova bomba e nova e novo filtro na piscina. Vamos lá, começar aqui então. Fala pessoal, começando aqui então. Esse, eu não estou nem conseguindo enxergar direito por causa do sol, está muito forte no celular, mas eu acho que estou conseguindo mostrar um pouco. Esse é o motor que eu vou trocar. Já desmontei essa tampinha aqui, vou soltar os fios aqui, cortar os canos e arrancar esse motor fora para colocar o motor novo. Vamos lá. Pronto, já soltei aqui os fios, né? A parte elétrica. Soltei, aqui, soltei também aqui o, o fio terra. E agora eu vou cortar. Cortar mesmo aqui com essa, essa serra minha aqui. Cortar esse cano aqui. Cortar esse cano aqui. para liberar o espaço para então começar a programar a instalação do motor novo. Então, para cortar, eu acho que eu consigo até fazer filmando para vocês. Essa, essa ferramenta aqui ajuda muito. Eu vou. Pronto, já cortei aqui. E agora, só cortar aqui também. Para liberar o motor. Pronto, tá cortado. Agora é só puxar aqui que esse motor já sai. Aí. Eu vou programar aqui agora a instalação do novo. É isso aí. Aí, pessoal, a parte do encanamento tá quase pronta. Tá um sol terrível, então eu tô tentando agilizar pra terminar logo. Não dá pra acabar fio filmando muito. Terminei de fazer essa conexão aqui, ó, né, pro filtro. Só falta agora terminar ligar a parte elétrica e conectar essa parte da frente também que já está aqui alinhada. Só falta colar. É, como eu falei, está muito sol aqui, não dá para ficar perdendo muito tempo, porque senão eu vou ficar torrando nesse sol aqui e vou demorar para terminar. Agora só vou basicamente ligar uma fiação aqui então e terminar de colar aquela, aquele pedaço ali. E aí vou ligar o motor para vocês verem. Pronto, pessoal. Motor instalado, tudo terminado de insta instalado, ligado, funcionando. Né? Direitinho. E agora partir para fazer o fio. A cena tá meio ruim agora, né? Deixa eu deixar essa circular para ela ficar boa. E agora partir pro, pro segundo trabalho do dia que vai ser um filtro que eu vou, que eu vou instalar também. Fala pessoal, tudo bom? Acabei de estacionar aqui agora na, 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 na próxima casa que eu vou fazer agora a substituição do, do filtro só o filtro que vai ser trocado eu vou chegar ali agora e vou mostrar para vocês Vambora. Pronto, cheguei aqui agora esse é o, o filtro que eu vou trocar arrancar esse modelo velho aqui e colocar aquele novo ali ó. é um modelo diferente, não conheço esse modelo não vamos ver se ele não é muito complicado, né? espero que não então vou começar a desmontar esse daqui e ver como é que vai ficar a montagem desse, desse novo. Vamos começar a mãos à obra. E já logo de cara já identifiquei um problema. Ó. Esse, esse filtro aqui que a cliente comprou não vem com as unions aqui que a gente chama, que são as conexões de entrada e saída. Aí eu vou ter que ver se eu tenho, eu provavelmente eu não devo ter. Aí eu vou ter que ir no, no depósito buscar. É brincadeira, né? O filtro não fornecer isso. Normalmente os filtros vêm os filtros melhores com marca boa. Eu sabia que esses, esses, essas marcas desconhecidas sempre vêm com alguma coisa diferente, viu? 
Aí eu vou ter que tirar a foto aqui e mandar para cliente para falar que eu vou ter que cobrar a parte né? essas partes que eu vou precisar comprar para colocar aqui. Porque não vem essa parte. É brincadeira. Aí como eu sei que eu já vou ter que sair para buscar né, a, a Yurinho que tá faltando, então eu já vou começar a desmontar, vou programar tudo direitinho para ver se não vai faltar mais nada, para ver que se aí eu já trago tudo que for precisar. Eu já vou começar a cortar aqui os canos para liberar o espaço aqui e ver se vai dar tudo certo, se vai faltar mais alguma coisa. Vamos lá. Pronto, terminei. Eu tive que realmente ir no, no depósito buscar as conexões que faltaram. Já terminei de montar aqui esse, a nova tubulação desse filtro. Agora eu vou terminar de ligar aqui, montar direitinho. Vou ligar para mostrar para vocês. Falta terminar aqui de montar o, o sensor de pressão também ali e colocar a tampa aqui para poder funcionar e ver tudo funcionando direito. Pronto, terminei de montar. Tá ligado, funcionando direitinho. Aqui, ó, coloquei o sensor de pressão aqui. E é isso. Mais um filtro terminado. Piscina circulando, falta só limpar a piscina agora para encerrar o trabalho por hoje. Valeu! Ufa! Finalizando aqui então mais esse filtro. Vocês viram que o dia hoje foi de, de manutenção na piscina, né? Amanhã eu tô indo pro escritório na parte da manhã, mas hoje eu tinha esses dois reparos para fazer aí: essa bomba que eu instalei pela manhã e esse filtro que eu troquei agora de tarde, que me deu trabalho, que eu tive que parar para ir no, no depósito buscar as peças que o, que o filtro não vinha, não acompanhavam, né? As duas unions que a gente chama, as conexões ali que enrosca no filtro. Normalmente, se a gente compra o um filtro completo, ele vem, mas é uma marca diferente que eu nunca tinha visto. E como eu temia, realmente aconteceu, né? Ele não vem completo. Eu tive que buscar uma parte que eu nem imaginava que parte seria, né? Então, foi a primeira vez que eu instalei desse tipo de filtro, eu tive que buscar. Mas é isso. Então, terminado mais um, mais um trabalho aí. São quatro horas da tarde agora, eu vou para casa, né? E vamos postar esse vídeo daqui a pouco pra vocês. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Ah, eu vou tentar deixar aqui também, porque eu, eu fiquei de deixar no outro vídeo, não deixei, o link do meu outro canal, tá? E o meu contato, pra quem quiser entrar em contato comigo mais, mais, mais diretamente, eu deixo o meu link do, do grupo que eu tenho no, no Telegram, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!